Relativna izborna pobjeda HDZ-a čini se nije dobro sjela klerikalnoj desnici koja očito žali za nešto drugačijim vremenima i atmosferom u društvu kakvi su vladali do prije samo nekoliko mjeseci. Jedan od ogorčenih je vice John Batarello koji upozorava na opasne pojave, a po njemu su to političko korektni političari koji glume konzervativne vrednote, a u biti su prihvatili lijevo liberalnu agendu za društvo, preko kojih se u Hrvatsku uvlači totalitarizam. Batarello kaže kako se tome treba suprotstaviti i kako će oni stvoriti novu platformu očekivanja prema našim političarima u vezi s najvažnijim društvenim i civilizacijskim pitanjima, kao što su pravo na život, javni moralni standard javnih osoba i sloboda izričaja hrvatskih ljudi bez straha, te poručuje kako će kad tad uspjeti u tome. To je ukratko sadržaj nove objave na njegovom Facebook profilu kojom reklamira novi tekst na svom blogu. Na kraju apelira na sve građanke i građane kojima je stalo do idealne Hrvatske, a takva može biti samo ako se budu vodili njegovim napucima, da postanu svjesni ove situacije i okrenu paradigmu. Nedavna reklamna kampanja IKEA Hrvatska izazvala je brojne reakcije javnosti, ali i aktivistkinje Sanje Sarnavke iz Udruge Babe. Da je IKEA ipak stalo do imidža, pokazao je poziv na sastanak na kojem je Sarnavka razgovarala sa direktorom IKEA Hrvatska. Kako nam je kazala Sanja Sarnavka, sastanak je bio ugodan. Za razliku od mnogih, gospodin Stefan je izrazio žaljenje što je IKEA-ina kampanja proizvela tako negativnu reakciju. Oni su zapravo htjeli biti duhoviti i poigrati se stereotipima. Ali im, kako je sam priznao, to očito nije pošlo za rukom. On je belgijanac i vjerovao je ljudima koji su kreirali kampanju da znaju što rade. A ona nije kreirana u Hrvatskoj, pa je onda i slikao nama očito iz daljine posve drugačija. Predložio je da budemo konzultantice u sljedećoj kampanji. Pohvalila je brzu reakciju i istinsko zanimanje za razgovor i razmjenu mišljenja. Kad bi se sve kompanije tako ponašale, bilo bi divno i puno bi se progresivnih stvari moglo dogoditi u Hrvatskoj. U oči mogućeg australskog referenduma o tome bili istospolnim parovima trebalo omogućiti brak, članice i članovi organizacije Rainbow Families zaputili su se u Kamberu kako bi u parlamentu lobirali protiv referenduma. Sedmogodišnja Maud Marlow i desetogodišnja Sadie Sparks Brown kazale su kako obje imaju po dvije mame i ne žele referendum jer bi mogao naškoditi njihovim obiteljima. Upita na što bi joj značilo da se njezine mame mogu vjenčati, Sadie je rekla, naša bi obitelj bila poštovanija i sretnija. Mod je rekla kako ne želi gledati postere na kojima bi stajalo da se njezine mame ne smiju vjenčati i prisjetila se bolne epizode kad ju je školski nasilnik udario u trbuh samo zato jer ima dvije mame. Organizacija Rainbow Families u Kamberu je poslala 49 članica i članova, među kojima je bilo 27 djece stare od 10 mjeseci do 22 godine. Zamjenica predsjednika laborista u pitanju australskom premijeru citirala je dječaka imenom Edi. Zašto bi ljudi koji nas jedno poznaju sudili o našim obiteljima i glasovali o tome kako bismo mi trebali živjeti? godišnja Francis Goldin, sudionica je New York Pride-a od njegovih početaka, a postala je prepoznatljiva po transparentu koji nosi istu poruku više od 30 godina. Obožavam svoje kćeri lesbike. Čuvajte ih. Dolazim na Pride od njegovog početka i mašem svojim transparentom. Ta poruka doista pogađa ljude, posebno one koje su roditelji odbacili. Ljudi uvijek sjajno reagiraju i to me potiče da dolazim i dalje, ispričala je Francis. Kćeri otkrivaju kako se događa da mlađe osobe, nakon što vide taj natpis, zamole Francis za podršku i ona bi često pisala njihovim roditeljima i ohrabrivala ih u tome da prihvate svoju djecu. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođenje slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.